Enciclopedia de las cosas que nunca existieron, criaturas, lugares y personas. Hay un mundo a la vuelta de la esquina de tu mente, donde la realidad es un incluso y los sueños se hacen realidad. Puedes escaparte hasta él a voluntad. No necesitas contraseña secreta, varita mágica ni lámpara de aladino. Solo hace falta imaginación y curiosidad por las cosas que nunca existieron. Haces. Creadores del cosmos y primeros dioses de la Europa nórdica, en un principio no había nada más que un gran desierto de hielo y nieve, que se extendía desde la tierra de las nubes al norte hasta la tierra del fuego al sur. Las chispas de la tierra del fuego fundieron algo del hielo y de las gotas formadas nació Ymir, padre de los gigantes. Mientras Ymir dormía, de su asilia nacieron más gigantes. Se alimentaba de la leche de la vaca Aundunla, que apareció también al fundirse el hielo. Mientras Ymir bebía la leche de su jubre, la vaca lamía del hielo, hasta que descubrió a un ser llamado Buri. Este tenía un hijo, Bor, que se casó con la hija de Ymir, Vesla, y de su matrimonio nacieron los dioses Odín, Billy y Be. Estos haces lucharon con Reymir y sus gigantescos hijos, matándolos a todos menos a Belgermir y su esposa, que escaparon navegando en el mar de sangre provocado por la batalla y se convirtieron en padres de una nueva raza de gigantes. A continuación, los tres haces crearon el cosmos a partir del cuerpo de Ymir. De su carne hicieron la tierra y de su sangre el mar transformaron sus cabellos en árboles y sus huesos en montaña y cuando hubieron terminado el trabajo colocaron su cráneo sobre cuatro pilares para que su bóveda interior formara el cielo seguían cayendo sobre la tierra chispas de la tierra del fuego y los tres haces cogieron algunas y las colocaron dentro del cráneo de Ymir con una de ellas hicieron el sol con otra la luna y las demás las transformaron en estrellas y planetas. Una vez colocadas, se mantuvieron en su posición obedeciendo las reglas establecidas por los haces. Cuando el, el cosmos estuvo listo para ser habitado, aparecieron otros haces que se unieron a las tareas de creación y administración. Dos de ellos, Oenir y Lotur, iban paseando con Odín por la tierra cuando vieron dos árboles muertos y los transformaron en el primer hombre y la primera mujer.